ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது நம்மளுடைய டுவெல்த் ஆன்லைன் கிளாஸு நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த வீடியோவில் ஃபோர்த் யூனிட்டில் உள்ள தியரி பார்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம் அண்ட் இந்த யூனிட் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபோர்த் யூனிட்டில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது ஃபோர்த் யூனிட்டில் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பேராமீட்டர்ஸ் அண்ட் கேல்குலேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் அப்புறம் மோர்ஸ் டெஸ்ட் அப்படிங்கிற ப்ராப்ளம் இருக்குது ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம பெர்ஃபார்மன்ஸ் பேராமீட்டர்ஸ் கேல்குலேஷன் எப்படி அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ரொம்ப சிம்பிள் சம் செட் ஆஃப் ஃபார்முலாஸ் இருக்குது யூ ஹாவ் டு மெமரைஸ் இட் நீங்கள் அதை மெமரைஸ் பண்ணுனா தான் நீங்கள் உங்களோட அதில் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே அட்டன் பண்ண முடியும் ஈஸியான ஃபார்முலாஸ் தான் எல்லாமே பெர்ஃபார்மன்ஸ் பேராமீட்டர்ஸ் அப்படின்னு உங்களுக்கு தியரி கொஸ்டின் கேட்டாலும் இந்த ஃபார்முலாஸ் தான் நீங்கள் எழுதி வைக்கணும் கேல்குலேஷனுக்கு இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் யூஸ் ஆகும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு பேராமீட்டர் இண்டிகேட்டட் பவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இண்டிகேட்டட் பவர்னால் என்னென்னா உங்களுடைய இன்ஜினில் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வீடியோ நான் உங்களுக்கு அதாவது ஆட்டோ சைக்கிள் டீசல் சைக்கிளில் தியரிட்டிக்கல் ஆக்சுவல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் தியரிட்டிக்கலாம் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணுறது ஆக்சுவல்ங்கிறது நடக்கிறது ஓகே அதே தான் இங்கேயும் இண்டிகேட்டட் பவர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்ஜின் உள்ள அதாவது சிலிண்டருக்கு உள்ள கம்பஷன் நடக்குது இல்லை பெட்ரோல் எரியுது கம்பஷன் நடக்குது ஒரு பவர் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அந்த பவர் தான் இண்டிகேட்டட் பவர் அந்த பவர் தான் தியரிட்டிக்கல் பவர் ஓகே அதை தான் இண்டிகேட்டட் பவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அப்போ பிரேக் பவர் ரெண்டாவது பிரேக் பவர்னு சொல்கிறாங்க பிரேக் பவர்னால் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு கடைசியாக அவுட்புட் ஷாஃப்டில் அதாவது உங்களுக்கு சிலிண்டருக்குள்ளே வெடித்து உருவாகிற பவர் இண்டிகேட்டட் பவர் அதுக்கப்புறம் பிஸ்டன் கீழே மூவ் ஆகி கனெக்டிங் ராடு கீழே மூவ் ஆகி கிராங் ஷாஃப்டை சுத்த வச்சு கிராங்க் ஷாஃப்ட்லேருந்து அவுட்புட் ஷாஃப்ட்டுக்கு வரும்ல ஒரு கடைசி பவர் அந்த பவர் தான் பிரேக் பவர் அப்போ இடையில் கொஞ்சம் பவர் லாஸ் ஆகும் அதுதான் என்ன ஃப்ரிக்ஷன் பவர் ஓகேயா அப்போ இண்டிகேட்டட் பவர்னால் என்ன ஐபி ஈக்குவல் டு எஃபி சாரி பிபி ப்ளஸ்ஸு எஃபி ஓகே அதாவது ஃப்ரிக்ஷன் பவர் கொஞ்சம் இதில் எழுத முடியல ஐபி ஈக்குவல் டு பிரேக் பவர் ப்ளஸ்ஸு ஃப்ரிக்ஷன் பவர் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்த பவர் தான் இண்டிகேட்டட் பவர் ஓகே இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ இண்டிகேட்டட் பவர்னால் உள்ளே ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஒரு பவர் பிரேக் பவர்னால் கடைசியாக உங்களுக்கு கிடைக்கிற பவர் இடையில் கிராங்க் ஷாஃப்டில் கனெக்டிங் ராடில் அப்புறம் பிஸ்டனில் இவ்வளோத்தையும் லாஸ் ஆகிற பவர் ஃப்ரிக்ஷன் உள்ளே உருவாகிற ஃப்ரிக்ஷனால் லாஸ் ஆகிற பவர் இது பிரேக் பவர் அடுத்தது ஃப்யூவல் பவர் அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஒரு தியரட்டிக்கலாக எழுதுகிற பவர் இப்போ இவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபியூவல் நான் அனுப்புகிறேன் இந்த என் ஃபியூவலோட க்ள கலோரிஃபிக் வேல்யூ இவ்வளோ அப்போ எனக்கு எவ்வளோ பவர் ப்ரொடியூஸ் ஆகணும் அப்படின்னு நீங்கள் எழுதி வைப்பீங்கல்ல ஒரு கேல்குலேஷன் அதுதான் ஃபியூவல் பவர் அதுக்கப்புறம் பிஸ்டனுக்குள்ளே உங்களுக்கு உருவாகிற இன்ஜின் சிலிண்டருக்குள்ளே உருவாகிறது இண்டிகேட்டட் பவர் கடைசியாக வெளியே கிடைக்கிறது பிரேக் பவர் இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ ஃப்ரிக்ஷன் பவர் கடைசி ஃப்ரிக்ஷன் பவர்னால் என்னென்னா ஆல்ரெடி சொன்னேன் இடையில் லாஸ் ஆகிற பவர் இண்டிகேட் பவர் மைனஸ் பிரேக் பவர் மெக்கானிக்கல் எஃபிஷியன்சி பிரேக் பவர் டிவைட் பை இண்டிகேட்டட் பவர் இண்டிகேட்டட் தெர்மல் எஃபிஷியன்சி இண்டிகேட்டட் பவர் டிவைட் பை ஃபியூவல் பவர் அதாவது எம்எஃப் இன்ட்டு சிவி அப்படிங்கிறது ஃபியூவல் பவர் பை த்ரீ சிக்ஸ் ஜீரோ ஜீரோ எதுக்கு போடுறோம் அப்படின்னா ஃபியூவல் பவரோடைய யூனிட் வந்து உங்களுக்கு செகண்டில் இருக்கும் இல்லைனா மினிட்டில் இருக்கும் அதை செகண்டாக மாற்றுறதுக்கு த்ரீ சிக்ஸ் ஜீரோ ஜீரோ போடுவாங்க பிரேக் தெர்மலுக்கு பிபி டிவைட் பை எம்எஃப் இன்ட்டு சிவி ரெண்டும் சேம் தான் கிட்டத்தட்ட ஓகே ஐபி இண்டிகேட்டட் தெர்மல் எஃபிஷியன்ஸ்னா ஐபி டிவைட் பை ஃபியூவல் பவர் பிரேக் தெர்மல் எஃபிஷியன்ஸ்னா பிரேக் பவர் டிவைட் பை ஃபியூவல் பவர் ரிலேட்டிவ் தெர்மல் அப்படின்னா இண்டிகேட்டட் தெர்மல் டிவைட் பை ஏர் ஸ்டாண்டர்ட் ஏர் ஸ்டாண்டர்ட்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு நீட்டில் பார்த்த ஃபார்முலாஸ் ஓகே இதுதான் ஃபார்முலா ரிலேட்டிவ் எஃபிஷியன்சினா இண்டிகேட்டட் தெர்மல் டிவைட் பை ஏர் ஸ்டாண்டர்ட் எஃபிஷியன்சி வால்யூமெட்ரிக் வால்யூமெட்ரிக் எஃபிஷியன்சி அப்படின்னா வால்யூம் ஆஃப் சார்ஜ் அதாவது ஏர் ஃபியூவல் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏ எஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் சார்ஜ் டியூரிங் செக்ஷன் டிவைட் பை ஸ்விஃப்ட் வால்யூம் இது வால்யூமெட்ரிக் எஃபிஷியன்சி அதாவது என்னென்னா சிம்பிளாக ஸ்விஃப்ட் வால்யூம்னா ஒரு ஸ்ட்ரோக் வால்யூம் அப்படி தானே சக்ஷன் ஆகிற உங்களுக்கு சிரிஞ்சர் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிரிஞ்சை இழுக்கும் போது உள்ள சக்ஷன் வால்யூம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த சக்ஷன் வால்யூமில் ஆக்சுவலாக எவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் ஏர் ஃபியூவலை நீங்கள் எடுத்திருக்கீங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஃபார்முலா மேலே உள்ளது
ஃபியூவல் பவர் இதெல்லாம் என்ன யூனிட் இருக்கும்னா கிலோ ஜூல் கிலோ வாட் அந்த மாதிரி யூனிட்ல இருக்கும் ஓகே கிலோ ஜூல் பர் செகண்ட்ல இருந்துச்சுன்னா அது கிலோ வாட் ஓகே பிஎஸ்எஃப்சினா எம்எஃப் பை பிபி அதே மாதிரி ஐஎஸ்எஃப்சினா என்னது எம்எஃப் பை ஐபின்னு இருக்கும் அதுக்கு இந்த ஃபார்முலா ஓகேயா ஓகே இது எல்லாமே பிரேக் பேரா பெர்ஃபார்மன்ஸோட பேராமீட்டர்ஸ் ஓகே நாம் இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ப்ராப்ளமும் நான் உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணி காமிச்சிருந்தேன் தென் இட் வில் பி கிளியர் ஃபார் யூ ஓகே இந்த ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இது ஒரு அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் கேட்கப்பட்ட நவம்பர் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் கேட்ட ஒரு ப்ராப்ளம் ஓகே இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா எஃப் ஃபோர் சிலிண்டர் ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் ஆயில் இன்ஜின் ஒன் மினிட் நான் இதில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மறந்துருச்சு ஓகே ஐபிகி ஃபார்முலா வந்து பிஎம்எல்ஏஎன்கே டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஓகே சிக்ஸ்டி தௌசண்ட்ங்கிறது வந்து எதுக்காக போடுறாங்கன்னா நம்மளுடைய செகண்ட் எல்எம் எல்ஏஎன்கே டிவைட் பை தௌசண்ட் தான் செகண்டாக மாற்றுறதுக்காக சிக்ஸ்டி போட்டிருக்காங்க அது சிக்ஸ்டி இன்ட்டு தௌசண்ட்னு மாறிடும் ஓகே பிஎம்னா இண்டிகேட்டட் மெயின் எஃபெக்டிவ் ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறது தான் பிஎம் ஸ்ட்ரோக் லென்த் எல் ஏ ஏரியா என் ஸ்பீடு கே வந்து நம்பர் ஆஃப் சிலிண்டர் ஓகே இப்போ இதில் இந்த கேபிட்டல் என் ஸ்பீடு இருக்குதுல்ல ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின்னா என் பை டூன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் டூ ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின்னா நமக்கு தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம்னா தௌசண்டே போட்டுக்கணும் இதே ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின்னா தௌசண்ட் பை டூன்னு போட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஓகே மற்றபடி வேறு ஒன்றும் பெரிய ஃபார்மாஸ் கிடையாது பிபினாலும் பிஎம்எல்ஏஎன்கே டிவைட் பை இதில் பிஎம்ங்கிறது வந்து பிரேக் மெயின் எஃபெக்டிவ் ப்ரெஷர் இதில் இண்டிகேட்டட் மெயின் எஃபெக்டிவ் ப்ரெஷர் ஓகே இன்னொரு ஃபார்முலா பிபி சுக்கோல்ட்டு டூ பை என்டி பை சிக்ஸ்டி இன்ட்டு தௌசண்ட் அப்படிங்கிற போடுவோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஓகே இது எம்எஃப் இன்ட்டு சிவி சொல்லிட்டேன் மீதி எல்லா ஃபார்மர்ஸும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் ஓகே இப்போ ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இப்போ ஃபோர் சிலிண்டர் ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ இது கே நம்பர் ஆஃப் சிலிண்டர் இப்போ பார்த்தோம்ல கே ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் என் பை டூன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அதுக்காண்டி தான் இந்த ஹிண்டை கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ரைட் டென் சென்டிமீட்டர் டயாமீட்டர் அதாவது போர் டயமீட்டர் கேபிட்டல் டி கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் ஸ்ட்ரோக் எல் கொடுத்துருக்காங்க டெவலப்ஸ் ஏ டார்க் டி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேயா அட் இ டூ தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் என் கொடுத்துருக்காங்க த ஆயில் கன்சம்ஷன் இஸ் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் பெர் ஹவர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆயில் கன்சம்ஷன்னா என்ன அப்படிங்கிறது நான் என்ன சொல்லுவேன் எம்எஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் ஓகே லிட்டர் பெர் ஹவரில் கொடுத்துருக்காங்க இது ஃபியூவல் கன்சம்ஷன் கிடையாது பிஎஸ்எஃப்சி நீங்கள் எழுதிடுவீங்க அது ஃபியூவல் கன்சம்ஷன் கிடையாது ஓகே ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் பெர் ஹவர் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் கலோரிஃபிக் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க இஃப் ஐஎம்இபி அதாவது பிஎம் ஐஎம்இபினா இண்டிகேட்டட் மெயின் எஃபெக்டிவ் ப்ரெஷர் அது வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் பார் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க இப்போ என்னென்னலாம் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் மெக்கானிக்கல் எஃபிஷியன்சி பிரேக் தெர்மல் எஃபிஷியன்சி அண்ட் பிரேக் மெயின் எஃபெக்டிவ் ப்ரெஷர் ஸ்பெசிஃபியல் கன்சம்ஷன் இன் லிட்டர்ஸில் கேட்டிருக்காங்க ஆன் பவர் பேசிஸில் கேட்டிருக்காங்க ஓகே அப்போ பிஎஸ்எஃப்சி கேட்டிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ஓகே இந்த ஃபார்முலாவை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்னு நான் இப்போ சால்வ் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஓகே இப்போ கிவன் டேட்டாவை ஃபஸ்ட்டு எடுத்து எழுதலாம் என்னென்ன கிவன் நமக்கு கொஸ்டினில் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு ஓகே ஃபஸ்ட் ஒன் போர் டயாமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ டென் சென்டிமீட்டர் டென் சென்டிமீட்டர்னால் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மீட்டரில் நீங்கள் எழுதிக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரோக் லென்த் ஸ்ட்ரோக் லென்த்து ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருந்தாங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் மீட்டர் நெக்ஸ்ட் டார்க் டார்க் வந்து ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் நியூட்டன் மீட்டர் வேற வேற நமக்கு என்ன கொடுத்துருந்தாங்க ஸ்பீடு என் வந்து டூ தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் ஓகே அடுத்தது ஆயில் கன்சம்ஷன் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் பெர் ஹவர் அப்புறம் கலோரிஃபிக் வேல்யூ ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் கிலோ ஜூல் பெர் கிலோகிராம் அப்புறம் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் டூ ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டிலாம் எதுக்காக அவங்க கொடுப்பாங்க அப்படின்னா ஏதாவது டென்சிட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக கொடுப்பாங்க அப்புறம் ஐஎம்இபி அதாவது இண்டிகேட்டட் மீன் எஃபெக்டிவ் ப்ரெஷர் பிஎம் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் பார் இவ்வளவும் நமக்கு இப்போதைக்கு அவங்க கொடுத்துருக்குற கிவன் ஓகே இப்போ நாம் டு ஃபைண்டு என்னென்னலான்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொன்றா எழுதணும்னா நம்ம வந்து அதுக்கான
எஃபிஷியன்சி பிடி அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் நமக்கு பிரேக் தெர்மல் எஃபிஷியன்சிக்கு என்ன ஃபார்முலா ஜஸ்ட்டு வெறும் ஒன்று உங்களுக்கு இந்த ஜஸ்ட்டு நமக்கு பிரேக் தெர்மல் எஃபிஷியன்சி அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை பிபி பை எஃபி அப்படின்னு எழுதுவோம் அதாவது ஃபியூல் பவர்னா என்ன எழுதியிருந்தோம் பிபி பை எம்எஃப் இன்ட்டு சிவின்னு எழுதியிருந்தோம்லா அந்த ஃபார்முலா பிபி பை ஃபியூவல் பவர் ஓகே மூணாவது என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கான்னு பாருங்கள் மூணாவது பிரேக் மீன் எஃபெக்டிவ் ப்ரெஷர் அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் மூணாவது வந்து பிஎம்இபியை கேட்டிருக்காங்க ஓகேயா பி எம் ஓகே அதை வேணால் பிஎம்ஐன்னு எழுதிக்கோ இதை பிஎம்பின்னு எழுதிக்கோ நம்ம நோட்டேஷன் கொடுத்துக்கிறதான் ஓகே நாலாவது என்ன கேட்டிருக்காங்க எஸ்எஃப்சி அதுவும் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபியூல் கன்சம்ஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் லிட்ரு ஆன் பிரேக் பவர் பேசிஸ்னு கொடுத்ததுனால பிஎஸ்எஃப்சி கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே அப்போ பிஎஸ்எஃப்சிக்கு என்ன ஃபார்முலான்னு நம்ம எழுதிட்டோம்னா ஈஸி பிஎஸ்எஃப்சினா எம்எஃப் டிவைடட் பை பிரேக் பவர் இதுதான் பிஎஸ்எஃப்சிக்கான ஃபார்முலா ஓகே இப்படி நம்ம ஃபார்முலா எழுதி வச்சுக்கிட்டோம் ஓகே பேசிக் ஃபார்முலாவை எழுதிட்டு இப்போ நமக்கு எது எது இருக்குது எது எது இல்லைங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் சரி இப்போ நம்ம ஒவ்வொன்றா கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிக்கலாம் ஓகேயா பிரேக் பவர் நம்ம கொடுத்துருக்கானா இண்டிகேட் பவர் கொடுத்துருக்கானா ரெண்டுமே கொடுக்கல அப்போ நம்ம ரெண்டுக்கும் ஃபார்முலா போட்டு தான் சஸ்வீட் பண்ணணும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு இண்டிகேட்டட் பவரை கண்டுபிடிக்கலாம் இண்டிகேட்டட் பவருக்கு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் பிஎம்எல்ஏஎன் கே டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அப்படிங்கிற ஃபார்முலா ஓகே இதில் என் வந்து நம்ம என்ன சஸ்வீட் பண்ணுவோம் என் பை டூ பிகாஸ் இது வந்து ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் ஓகேயா அடுத்தது கேயோட வேல்யூ என்னது ஃபோர் சிலிண்டர்னு சொல்லியிருந்தான் அப்போ கே நம்பர் ஆஃப் சிலிண்டர் ஃபோர் ஓகே இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் பிஎம் அப்படிங்கிறது பாரில் கொடுத்துருந்தா ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் அதை நான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் அப்படிங்கிறத சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு எல் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் கொடுத்துருந்தாங்க ஏரியா ஃபைவ் பை ஃபோர் இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் ஓகே அப்படிங்கிறது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்று என் என் வந்து டூ தௌசண்ட் பை டூன்னு போட்டுக்கிறோம் கே கே வந்து ஃபோர் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இது நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வரப்போகிற ஆன்சர் ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ கிலோ ஜூல் ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ ஐபி கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அடுத்து எனக்கு தேவைப்படுறது பிபி பிபிக்கு ரெண்டு ஃபார்முலா எழுதணும் ஒன்று பிஎம் எல்ஏஎன் பை எல்ஏஎன்கேன்னு போட்டோம் ஆனால் நமக்கு இதில் பிஎம் எல்ஏஎன்கேக்கு வந்து பிரேக் மீன் எஃபெக்டிவ் ப்ரெஷர் தேவை பட் வி ஆர் நாட் ஹேவிங் தட் வேல்யூ ஓகே அதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் நாம் இதே ஃபார்முலா பேஜில் இன்னொரு ஃபார்முலா எழுதியிருந்தோம் டூ பை என்டி பை சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் எழுதியிருந்தோம் நம்ம இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் வி ஆர் ஹேவிங் ஸ்பீடு அண்ட் ஆல்சோ டார்க் ரெண்டுமே நம்மக்கிட்ட இருக்கிறதுனால இந்த ஃபார்முலாவை எழுதிக்கலாம் என் வந்து டூ தௌசண்ட் இந்த இடத்துல என் வந்து என் அப்படி தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கணும் என் பை டூன்லாம் எழுதக்கூடாது டூ தௌசண்ட் டார்க் வந்து ஒன் எயிட்டி ஃபைன் போட்டுருந்தோம் இது சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஸோ இதை நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வரப்போகிற ஆன்சர் தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் கிலோ வாட் பி பி ஓகே இப்போ நான் இதில் இருந்து மெக்கானிக்கல் எஃபிஷியன்சியை ஐ வில் ஃபைண்ட் அவுட் பிபி பை ஐபின்னு நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன் அப்படின்னா என்னுடைய ஆன்சர் இது டிவைட் பை இதுன்னு நான் போட்டோம்னா எனக்கு வரப்போகிற ஆன்சர் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீனு வரும் ஸோ நம்மளுடைய ஆன்சர் செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ பர்சன்டேஜ் எப்பயுமே ஒரு எந்த ஒரு எஃபிஷியன்சியாக இருந்தாலும் சரி மேக்ஸிமம் வேல்யூ அதாவது தேர்ட்டிலேருந்து எயிட்டிக்குள்ளே தான் இருக்கும் அதை தாண்டிலாம் யாரும் போட்டுறாதீங்க தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் டு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கும் இது தாண்டிலாம் ரொம்ப மேக்ஸிமம் வராது ஸோ யாரும் நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் இப்படின்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடக்கூடாது ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் அந்த மாதிரிலாம் வந்துச்சு ஆன்சர் தப்பாக தெரிஞ்சதுன்னா மறுபடியும் ரீ ரீகால்குலேட் பண்ணி பாருங்கள் லாஸ்ட் டைமாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு த ஒரு ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி நீங்களாகவே ஆன்சர் அப்போதைக்கு டெம்பரரியாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே யூ யூ டோன்ட் ஹாவ் டு வேஸ்ட் யுவர் டைம் அதுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன் ஓகே ஃபஸ்ட் ஒன் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு ரெண்டாவது என்னது பிரேக் தெர்மல் எஃபிஷியன்சி தேவை ஓகே இப்போ பிரேக் தெர்மல் எஃபிஷியன்சிக்கு ஃபார்முலா என்ன எழுதியிருந்தோம் பிபி பை எஃபி பிபி வேல்யூ நம்ம கிட்டே இருந்துச்சு எஃபிக்கு என்ன ஃபார்முலா மாஸ் ஆஃப் ஃபியூவல் இன்ட்டு கலோரிஃபிக் வேல்யூ மாஸ் ஆஃப் ஃபியூவல் எவ்
லிட்டரை நீங்கள் வந்து வெறும் மண்ணை மாஸ் அதாவது என்னவாக மாற்றணும் கிலோகிராம் அந்த மாதிரி மாற்றணும் ஓகே அப்போனா தான் இது கேன்சல் ஆகும் ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆச்சுன்னா நமக்கு எஃப்பியோட யூனிட் என்ன வேணும் கிலோ வாட்னு வேணும் கிலோ வாட்னா என்ன கிலோ ஜூல் பெர் செகண்டுன்னு வேணும் ஓகேயா அதுதான் இதனுடைய யூனிட்டாக இருக்கணும் எஃப்பிக்கு ஓகே எம்எஃப் ஓகே ஃபஸ்ட்டு சிவி எழுதிடுவோம் சிவியோட யூனிட் என்னது கிலோ ஜூல் நமக்கு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கிறது ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் கிலோ ஜூல் பெர் கிலோகிராம் அப்படிங்கிறதான் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே கிலோ ஜூல் பெர் கிலோகிராம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு மேலே ஒரு கிலோகிராம் வந்தால் தான் கேன்சல் ஆகும் கீழே ஒரு எஸ் வந்தால் தான் கிலோ ஜூல் பெர் செகண்டுன்னு மாறும் அப்போது கிலோ வாட்டுன்னு இது மாறிக்கும் அப்போ நம்ம இப்படி கொண்டு வரணும்னு நாம் டிசைட் பண்ணணும் ஓகேயா டிசைட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இங்கே யூனிட்டை மாற்றணும் லிட்டர் பெர் ஹவர்னு இருக்கிறத செகண்டுன்னு மாற்றி வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ லிட்டரை நான் கிலோகிராம்னு மாற்றுறதுக்கு ஒரு ஹிண்ட்டு கொடுத்துருக்கான் என்ன கொஸ்டினில் டென்சிட்டின்னு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருந்தானா டென்சிட்டியால் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது கிலோகிராமாக கன்வெர்ட் ஆகிரும் ஓகே இந்த ஸ்டெப்பை நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது ஓகே இப்போ இதனோட ஆன்சர் எனக்கு ஒன் தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் டூ கிலோ வாட் எஃபியோட வேல்யூ நவ் ஐ எம் கோயிங் டு சப்ஸ்டியூட் ஹியர் பிடினா எனக்கு பிபி பை எஃபி நான் போட போகிறேன் பிபி பை எஃபி பிபி நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சாச்சு எஃபி நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஸோ தி ஆன்சர் வில் பி ஜீரோ பாயிண்ட் டூ செவன் நைன் டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் ஓகே ஸோ ரெண்டாவது கண்டுபிடிச்சாச்சு அவங்க மூணாவதாக என்ன கேட்டிருக்காங்க பிரேக் மீன் எஃபெக்டிவ் ப்ரெஷரை கேட்டிருக்காங்க அதாவது பிஎம் வேல்யூ உங்களுக்கு கேட்டிருக்காங்க பிரேக் மீன் எஃபெக்டிவ் ப்ரெஷரை எதுலேருந்து கண்டுபிடிக்கலாம்னா நமக்கு பிரேக் பவருக்கு ஒரு ஃபார்முலா நான் உங்களுக்கு எழுதி போட்டேன் எல்ஏஎன்கே டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அப்படின்னு எழுதி போட்டோம்ல இப்போ இந்த ஃபார்முலாலேருந்து நான் பிஎம்பி அதாவது பிரேக் மீன் எஃபெக்ட் இதுலேருந்து நான் வந்து ரீஃபார்முலேட் பண்ணிக்கிறேன் பிரேக் பவர் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை எல்ஏஎன்கே ஓகே இதில் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் பிரேக் பவர் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை எல் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஏ வந்து பை பை ஃபோர் இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் என் வந்து இங்கேயும் டூ தௌசண்ட் டிவைட் பை டூன்னு போட்டுக்கிறோம் பை ஃபோர் இப்போ இதிலேருந்து எனக்கு பிஎம்பியோட வேல்யூ எனக்கு கிடச்சிரும் என்னென்னா ஃபோர் நைன் த்ரீ த்ரீ டூ நைன் நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பாரில் நான் அஞ்சு டிஜிட் நான் தள்ளி வச்சுக்கிறேன் அப்போ நான் தான் ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் டு டென்த்து பவர் ஃபைவ் டென் பவர் ஃபைவ் நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர்னு வரும் ஸோ இட் வில் பி ரிட்டன் ஆஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் பார் மூணாவது வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகேயா பிரேக் மீன் எஃபெக்டிவ் ப்ரெஷர் கண்டுபிடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க நாலாவதா நாலாவதாக அவங்க கண்டுபிடிக்க சொன்னது ஸ்பெசிஃபிக் ஃபீல் கன்சம்ஷன் இன் லிட்டர்ஸ் ஆன் பிரேக் பேசிஸ் பிரேக் பவர் பேசிஸில் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே பிரேக் பவர் பேசிஸில் நமக்கு ஸ்பெசிஃபிக் ஃபீல் கன்சம்ஷனுக்கான ஃபார்முலா நான் முன்னாடியே எழுதியிருந்தேன் பிஎஸ்எஃப்சி ஈக்குவல் டு எம்எஃப் டிவைடட் பை பிபி அப்படிங்கிற எழுதியிருந்தேன் இதுதான் பிரேக் பவர் பேசிஸ் ஓகே இப்போ இதை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சாரி ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எஃப் தான் நம்ம கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் பெர் ஹவர் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க பிரேக் பவர் வந்து தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ இதை நீங்கள் கிலோகிராம்னு மாற்றணுமா தேவையில்லை பிகாஸ் தே ஆர் ஆஸ்கிங் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் லிட்டர்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் லிட்டர்னே வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதானே இது கிலோ வாட்டில் இருக்கா நமக்கு தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் ஃபோருங்க கிலோ வாட் அப்போ ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைட் பை தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் போட்டிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஃபோர் லிட்டர் பெர் கிலோ வாட் ஹவர் பிஎஸ்எஃப்சி ஓகே இட் இஸ் அ வெரி சிம்பிள் ப்ராப்ளம் இந்த ப்ராப்ளம் மறுபடியும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் நான் வேணும்னா இன்னொரு ப்ராப்ளமும் இதே பர்ஃபார்மன்ஸ் கேல்குலேஷனுக்கு இன்னொரு ப்ராப்ளமும் நான் உங்களுக்கு கேல்குலேட் பண்ணி காமிக்கிறேன் அதில் இண்டிகேட்டட் தெர்மல் எஃபிஷியன்சி எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ரிலேட்டிவ் எஃபிஷியன்சி எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத மறுபடியும் நான் உங்களுக்கு ஃபார்முலேட் பண்ணி காமிக்கிறேன் இந்த ப்ராப்ளமும் நீங்கள் இப்